आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर नमस्कार मी श्रद्धा सकपाळ स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे चर्चा तर होणारच देशात एकीकडे मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया सारखे प्रयोग सुरू असताना भारतातील मुख्य व्यापारी शहरांपैकी एक असलेला उल्हासनगर शहरातील व्यापार रसा तळाला जाण्याच्या मार्गावर आहे गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात आरास तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या थर्माकॉलवर राज्य सरकारने बंदी घातली परंतु ही बंदी पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या थर्माकॉलवर बंदी नसल्याने गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात आरास तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या थर्माकॉलवर राज्य सरकारने बंदी घातली परंतु ही बंदी पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या थर्माकॉलवर नसल्याने ही बंदी तोकडी आणि बड्या उद्योगांसाठी पूरक असल्याचे दिसून येते उल्हासनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात थर्माकोल पासून मखर बनविण्याचा उद्योग चालतो या कामांमध्ये मराठी कलाकार अग्रेसर आहेत हस्तकलेवर उदरनिर्वाह करणारे अनेक कलाकार निवडणूक काळात शिवसेनेचे नगरसेवक आमदार खासदार निवडून देण्यासाठी दिवस रात्र काम करतात गणेशोत्सवानंतर सहा महिने आराम आणि नंतर कुठून तरी उसनवारी काढून थर्माकोल मागवतात या थर्माकोलचे वेगवेगळ्या आकारात मखर घडवून ते घाऊक व्यापाऱ्यांना पाठवले जातात त्यांची ऑर्डर घेऊन त्यांना मखर तयार करून पाठवले जातात कारखान्यासाठी जागा भाड्यावर घेणे घाऊक बाजारातून लाखोंचा थर्माकोल खरेदी करणे आदी कामे मार्च महिन्यापूर्वी उरकून घ्यावी लागतात महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने दोन जानेवारीला अधिसूचना काढून प्लॅस्टिकसह थर्माकोलच्या ताट वाटी चमचे बॅनर पिशव्या वेस्टर्न पॅकेजिंगसाठी वापरण्यास बंदी घातली होती महाराष्ट्रात सर्वाधिक नव्वद टक्के थर्माकोलचा वापर हा इलेक्ट्रॉनिक आणि काचेच्या वस्तू या वाहतुकी दरम्यान तुटू नये म्हणून पॅकेजिंगसाठी होतो या अधिसूचनेत सजावटी मखराचा उल्लेख नसल्याने कारखानदार आनंद व्यक्त करीत कामाला लागले लाखो रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर तेवीस मार्चला पर्यावरण मंत्रालयाचा अध्यादेश आला या संघटनेने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे खासदार श्रीकांत शिंदे आमदार ज्योती कलानी बालाजी किणीकर आदी बड्या नेत्यांच्या भेटी घेऊन समस्या मांडली मात्र त्यांना आश्वासनापलीकडे त्यांच्याकडून काही एक मिळालेले नाही घर आणि कारखान्यात लाखो रुपयांचा थर्माकोल धूळ खात पडलेला आहे कामगारांना उसनवारीमध्ये पगार दिला असे असताना घरात जेवण तरी कसे गोड लागेल अशा शब्दात ते त्यांची कैफियत मांडतात शासनाने आमच्या पूर्ण पोटावरच हे केलेलं लात मारल्यासारखं केलं आहे कारण की आम्ही पूर्व म्हणजे गणपतीनंतर किमान तीन एक महिन्यानंतरच आम्ही डेकोरेशनचा व्यवसाय थोडेफार डेकोरेशनचे कामं वगैरे आहेत हे बोर्ड्स वगैरे आहेत ना असे ते आम्ही बनवतो लग्नाचे वगैरे आणि मकरची तयारी सुरू करतो जेणेकरून आम्ही गणपतीमध्ये म्हणजे आम्हाला जास्त त्रास होणार नाही आणि आमचा पूर्ण वर्षभराचा खर्च गणपतीमध्ये निघतो या गण डेकोरेशन्सवर जेवढे पण वर्षभर आम्ही हे त्याचा पूर्ण गणपतीमध्ये तो फायदा आम्हाला गणपतीमध्ये होतो त्याच्यामुळे आम्ही वर्षभर तयारी करतो आत्ता पण माझ्याकडे जवळजवळ दोन अडीच लाखाचा माल रेडी आहे पण आम्ही वर्षभर हळूहळू हळूहळू थोडं थोडं कारण की हे सगळं हस्तकला असल्यामुळे तर टाईम लागतो त्या गोष्टीला सर्व त्यामुळे एक फटकान होत नाही हळूहळू करावं लागतो आणि वर्षभर त्याच्यानंतर आम्ही गणपतीत विकून त्याच्यामुळे प्रॉफिट भेटतो त्यामुळे आत्ता सर्व रेडी आहे माल पूर्ण आमच्याकडे बघा वरती सर्व आमच्या याच्यामध्ये सर्व आम्ही भरून ठेवलेले आहेत आणि डेकोरेशन काही पॅक पण आहेत आमच्या खाली मग आता त्याच्यामुळे आमच्याकडून कोण माल पण घ्यायला मागत नाही आणि अच्छा हे बंदीमुळे आमचे एवढे बेकार आलं झाले की विचारूच नका तर आमच्याकडे मुलं आहेत कामाला त्यांचा बगार देण्याचे पण आमचा आता हाल झालेत त्यामुळे आता ज्याप्रमाणे प्लॅस्टिकवाल्यांना तसा त्यांनी पिरियड दिला आहे त्याप्रमाणे किमान आम्हाला हा गणपती हा म्हणजे गणपतीपर्यंत आम्हाला वेळ द्यावा त्यांनी म्हणजे आम्ही आहे तो माल आम्ही काढू आणि नंतर आम्ही नवीन प्रकारे कसं बनवायचं याबद्दल आम्ही जरा थोडा विचार करायला आम्हाला टाईम भेटेल म्हणजे या अचानकमध्ये आम्हाला दिल्यामुळे आमचा खूपच हाल झाले एकदम या व्यवसायामध्ये काम करणारा शंभर टक्के मराठी कलाकार वर्ग असल्याने त्यांना बेरोजगार करताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी थोडा तरी विचार करायला हवा होता असे पोट तिडकीने इथला कलाकार सांगतोय गणेशाच्या सजावटीसाठी वापरला जाणारा मखर हा दोन ते पाच वर्ष भक्त वापरतात त्यानंतरही अन्य गणेश भक्ताला देतात त्यामुळे गणेशोत्सवानंतरही थर्माकोलने भरलेल्या कचराकुंड्या रस्त्यावर दिसत नाहीत असे असतानाही पॅकेजिंगसाठी लागणारा हजारो टन थर्माकोल वगळून फक्त गणेशाच्या आरासातील मखरांनी पर्यावरण प्रदूषित कसे होईल या प्रश्नाचे उत्तर ते थेट रामदास कदम यांना भेटून मागणार आहेत मागील दोन वर्षात ठाणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने थर्माकोलचा पुनर्वापर करण्यासाठी यंत्रणा उभारली आहे ही यंत्रणा ही थर्माकोल कलाकार संघटनेने उभारण्याची तयारी दाखवली आहे त्यामुळे यंदा तेरा सप्टेंबरला येऊ घातलेल्या गणेशोत्सवापर्यंत तरी सजावट मखरावरील बंदी उठविण्याची मागणी ही संघटना करते
विशेष म्हणजे शिवसेनेचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सजावटीच्या वापरासाठी थर्माकोल बंदीचा घेतलेला निर्णय आणि बड्या उद्योगांमध्ये पॅकिंगसाठी थर्माकोलला दिलेली मान्यता या भेदभावामुळे हे कलाकार नाराज झालेत गोर गरिबांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणारी शिवसेना सत्तेत बसल्यावर गरिबांच्या मुळावर उठते आणि श्रीमंत उद्योगपतींचाच विचार करते हेच आता समोर येत आहे वर्षानुवर्षे शिवसेनेचे नगरसेवक ते खासदार निवडून देण्यासाठी केलेल्या कामाचे अशा प्रकारे बक्षीस दिले जाते का असा संतप्त सवाल हे मराठी कलाकार विचारत आहेत कुठचाही त्याला म्हणजे हे नाही की हा सर रिकेज रिसायकल पण होतो कारण की आमचा जो वेस्टेज थर्माकोल्स आहेत ते सर्व रिकेज रिसायकलसाठी एक भिवंडीमध्ये एक कंपनी आहे ती घेऊन जाते रिसायकलमधून ते सर्व प्रोडक्ट वगैरे त्यांचे बनवतात ते जे पण आहेत ते त्यामुळे ते आम्ही एकही थर्माकोल फेकत नाही हा थोडासा असेल ना हा पण पिशवीत भरतो तो आम्हाला ते लोक जवळजवळ आठ रुपये दहा रुपये किलोने घेऊन जातात आमच्याकडून ते पण असे नाही की स्वतः येऊन घेऊन जातात असं पण आणि रिसायकल होत नाही हानी होते त्याच्यामुळे हे बोलतात बोललं जातं आणि थर्माकोल हा एवढा हे आहे ना ह्याच्यामध्ये नाईन्टी एट पर्सेंट हवा आहे आणि टू पर्सेंट बाकीचं मटेरियल आहे ह्याच्यामध्ये फक्त हा आणि हा पोटात गेला तरी हानी नाही होत कारण की असं एक आमच्या फॉरेन्सिक लॅबचे रिपोर्ट्स आहेत आमच्याकडे यू केचे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सांग सर्व डिटेल्समध्ये सांगितलेलं आहे की हा थोडासा पोटात गेला तरी तुम्हाला हानी नाही होत त्याच्यामुळे आता महानगरपालिकेने तर सांगितलं आहे आम्हाला की असं लवकरात लवकर तुम्ही ह्या ह्या महिन्यात वगैरे ह्या महिन्यात मालाची विल्हेवाट लावा पण विल्हेवाट कशी लावणार आता आम्ही एवढे जे कला केली आहे ह्याचे बनवलेले असे वस्तू आम्ही कसं वाटेल आम्हाला ह्या जाळल्या ह्या फेकल्या तर किती म्हणजे असं चांगल्या चांगल्या बघा ना किती सुंदर सुंदर वस्तू आहेत अशा त्याच्यामुळे आपला गणपती म्हणजे सुंदर दिसतो ना त्या डेकोरेशनमध्ये बसल्यावर त्याला खूप मेन शोभा तेव्हाच येते गणपतीला जेव्हा तो आपल्या डेकोरेशन्समध्ये बसतो आणि आजकाल फक्त चायनाच्या लाईट्स लावतात आणि चायनाचीच फुलं लावून डेकोरेशन बनवतात आणि त्याला बोलतात इको फ्रेंडली आणि याच्यात चायनाचाच फायदा होतो आणि सर्व गोष्टी त्या हानिकारक आहेत इको फ्रेंडली आहेत नाहीच आहेत त्या लाईट्स पण चायनाच्या आपल्या इंडियामध्ये आहे तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या चायनाच्या देतात त्यांचा त्यांचा धंदा एवढा होईल की विचारूच नका त्यामुळे आणि ते इको फ्रेंडली नाहीच आहे त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला पण माहीत आहे सगळे फ्लावर्स वगैरे चायनाचे देतात मग त्याच्यामुळे त्यांची भरभराट होतील आणि आम्ही कलाकार लोक असे एकदम हालत बेकार आहे कित्येक जणांची तर आमच्याकडे अशी कंडिशन आहे की वेडा व्हायची पाळी आले त्यांना काय करू आता लोकांचे किती भाड्याने कारखाने आहेत त्यांना लोकांनी हाकललं तुम्ही जा इथून सोडा सोडा ते बिचारे कारखाना थर्माकोल विभ्रमकोल आपल्या मशीनी बिशीनी घेऊन बिचारे स्वतःच्या घरात ठेवले आहेत कुठे अशी एवढी बेकार कंडिशन झाली आहे आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर